safi kabisa ni tarehe ngapi ni tarehe kumi na sita mwaka wa elfu mbili na na mbili tulianza safari nzima ya tarehe kumi na nane ilikuwa ni novemba basi tukakuja amba tunamaliza hapo kesho safari nzima ya kombe la dunia kwa hakika haujakuwa mwenye pupa ama papara manaki wanasama kwamba siku zote mwenye pupa hadiriki kula tamu tamu enyo meongoja ambana e, nasama kwamba utamu wa sali ni kuyonja mdogo mdogo basi na utamu ya kawatungu ni kuperuza na kuyonja mdogo mdogo ebane uhali gani safari nzima wiki imekuwaje karibu kwenye weekend njema kabisa weekend ambayo tunamaliza shughuli ni funga kazi kabisa ya kombe la dunia hapo kesho michuano ya kusaka tiketi ya nafasi ya tatu na vile vile finali tutakuwa na siku ya Jumapili bila kusahau tuko tunaangazia safari nzima ya makundi group stages na vile vile standing zimekuwaje bila vile tutakuwa na kufahamishana kuhusiana na dimba la hapa nchini ligi ya FKF Tasco akiongoza na vile vile ligi ya Kinadada na NSL na uchanganuzi mzima wa sport hasa dimba la dunia lakini hapana eh niko na hapa bwana mdogo mambo vipi bro kwa mara nyingine najua umejifunga kweli Kongola Argentina walifanya ile mambo asante sana ehe uh -huh. vile yeah, tulikuwa tuliomba tu Mungu tunamshukuru tu Mungu safari imekuwa aje kaka Ah, fimekuwa ngumu. Uh -huh. Tukaanza na Saudi Arabia katutapwa. Uh -huh. so, kila mtu anatotola na tuambia that uh, it's not for Messi. Messi ametosheka ame like imemtosha si yake this time round it's for Brazil but uh -huh. tunamshukuru Mungu tu tulini. Tumefika kwaje tumefika. Ana uh, bresha kwa Morocco, wakilisho wa Afrika. Lakini mechi kati ya Morocco na France kabla tuendelee na taarifa zetu. Yeah. Ni ipi ilikuwa Afrika? Ni Morocco ilikuwa Afrika ama France ilikuwa Afrika? Uh, siezi siezi muita mfaransa mwafrika sababu wachezi mwafrika <laughs> ni utani tu ni, ni utani ni utani tu ni utani tu ni liona yo mimi and yeah. uh, watu lukua nsema tu eri tu support mwafrika mwenye yuko afrika than mwafrika mwenye yuko afrika na nasema ya si mwafrika ah safi kabisa yeah. tuwanza kwa haraka haraka ni kwamba kum eh, zile group stage za uh, uh, kuombe la dunia vinaema utuwezi tu safari nzima jayi likuwa aje kwenye runinga pasi kwa zina kuja na vile vile wale wa shika dao mba wanafanya kazi kuntu kazi sana afi kabisa watakuwa na jio wanakuonyesha kila mboki na jiri je uh, kwenye makundi group a uh, kulikuwa na vile sema kwamba kulikuwa na Argentina a uh, kulikuwa na bila shaka ni ilikuwa ni Netherlands alafu kulikuwa na Ecuador na kundi hapa kulikuwa na Qatar Ecuador na Senegal. Senegal na Netherlands bila shaka uh, kundi ambalo kwenye makundi ni Senegal na Netherlands walikuwa unaweza zungumzaje kwenye kundi a uh, kundi a ni hivyo tu vile nilikuwa natarajia mm -hmm. uh, si ku expect sana Ecuador a proceed Gata kidogo nilikuwa ni mwapea hapa rankings nilifikiri watakuwa wata perform better Cause ni, ni host nilifikiri wakona hiyo advantage ya kuwa home but haikuwa hivyo So mi group A kunishangaza sana vile mm -hmm. Group A kulikuwa na uingereza, Iran, wabila shaka kuna hit love kidogo na hafila kukua na marekani na Wales, na Wales. Kwenye ukundi ni marekani na, na England wanezo kufuza lakini England wakeza kutokea mahali Nimekuwa aje, wanezo ngumzi aje kwenye ukundi uh, Na kumbuka sana ni kingi hapa, I think ilikuwa mara ya kwanza mara ya pili nika make prediction yangu nika sema USA watakuwa wapili mm -hmm. Wales watakuwa well, USA watakuwa tatu Wales watakuwa wapili and uh, niliproviewa wrong and nilikuja kusupport sana USA kwa sababu kikosi chao kilikuja kunibamba towards the air wakiendelea walicheza vizuri England nilikuwa na expect uh, wa, wange, wange lead kwa table and uh, me actually nilikuwa na expect England wange maliza around semi final sapo na mm -hmm. ilikuwa hivyo so yeah. kwenye kundi cha kulikuwa na Argentina mbao sasa wako kwenye finali Saudi Arabia bia kulikuwa na Mexico na vile vile Poland. hiyo uh, kwa hii kikundi mimi nilikuwa na expect tunge proceed na Poland of which ilikuwa hivyo. Uh, Mexico kidogo nilikuwa nilikuwa nimesema Poland watafightia sana for the for Lewandowski na nakumbuka Lewandowski alifight uh, to the last although game ya mwisho tuliwapiga lakini sasa wali proceed juu ya goal difference. So, mm -hmm. Yeah. Sisi kwenye kundi cha kulikuwa na nini kwenye Mzee. runinga hako zitakuwa zinakuja kwenye kundi cha kulikuwa na ni Argentina ni hiyo tu ni Argentina hiyo ambayo yeah. ilikuwa na na Poland na Croatia tuende kwenye kwa... kundi dan dhani uh, zinakuja hapo bila shaka wameanza group stages uh, ina madhara tunazokuwa tunazungumza basi uh, kama inavyokuja hapo kwenye kundi cha kulikuwa na ndio hiyo Argentina watu wakaanza kutoka tuende kwenye kundi da uh, uh, group standings za uh, kundi da Denmark France 
Tunisia. Denmark ndio hiyo ilikuwa ni France, Tunisia, Denmark na Australia. Australia. Yeah. Uh, France wakaishia kulishinda mechi moja. Walishinda mechi moja. Walishinda moja na Walishinda Tunisia kile wakafuzu. Kwa kijumla unaweza ongea jizu. Ah uh, hiki kundi siku nilikuwa na expecta tuna ni Denmark angepenya and uh, Actually, I was nilikuwa nasema kwa one of the underdogs wenye waneza fika semifinali ama finali kama watakuwa, mini kwa na expect sana wange kuwa Denmark. Mm -hmm. Walikuwa kwa na kikosi fiti sana, wako na e, e, midfield yao ilikuwa nzuri sana kina Christensen pale defensive wako na, walikuwa na kikosi nzuri yani. Mm -hmm. But, uh, sijui awaku, awaku perform than vile tulikuwa tuna expect ndio unawana Tunisi ya walikuwa wapili. Plus, pia Tunisi ya wakapiga mfaransa kwa mm -hmm. yo game. Na mkumbesha kwa mkumbesha kwa mkumbesha kwa mtazamaji mkumbesha kwa mbae hii jedual si updated yeah, ni yeah. tunatumia tu kwa mfono hile ku, yeah. kuwana la si updated na msazama sijali pointi tatu na apana yeah. tunajaribu tu kugusia gusia si updated lakini tunajaribu tu kugusia tuwele kwenye kundi e manake mtu unatukimbia zaidi na kuna mamu mengi uh, kundi e na dhani ndo kulikuwa na brazil Uh, Brazil, kwenye kwenye kombe hilo ndio ya hapa kuna kulikuwa na Hispania, Japan, Germany, Germany na, na vile vile Costa Rica hapo mambo ile yeah, <laughs> group ilitushangaza sana by sana yeah, Japan uh, Japan wakaishia dhidi ya dhidi yeah. ya, ya, ya Hispania wali wali penya than yeah, Germany and Germany But, na yeah, yo game actually mean kwa expect adi ungeuliza any any person any like football mtu ni fan wa football angekwambia Germany na Spain wako na squad nzuri sana <laughs> lakini Japan walikuja hawakuja na ile jina walikuwa na yenye tuna tuna expect though Japan wame to, wame to prove wrong 2002 na 2006 i think kwa knock out uh, uh, plus pia i think Spain kwa hizo kwa hiyo hizo miaka 2006 <laughs> and saizi mi Japan Japan walikuja wakafanya vizuri sana ingawaje hapo kwalifika kwa i think kwa cheza na uh, Croatia kwa mm -hmm. ma penalty, yeah, penalty waka, yeah. waka lose penalty, waka lose penalty, penalty so penalty I think ni experience to bure Japan walicheza vizuri sana kwenye kundi da uh, kwa haraka haraka basi tukigusia gusia vina mbambi nafiku tunakupati kihonjo na kupati utathimini vile mambo ya live kuwa Qatar kwenye kundi da kule kwa na ufaransa abirisha kutumizu kuzumuzi yu yeah. na dhani tunana kwenye kundi fa da yu ni kundi fa uh, mbayo nakuja kwenye runinga yako kwa haraka haraka kundi fa na dhani sasa kulikuwa na Belgium, Croatia, Morocco golden generation ikaishia uh, tukaishia kukua na Morocco na Canada Ya yeah, uh, na kumbuka sana nikisema hapa uh, Morocco na naopenda sana lakini Poleni mimi naona mtakuwa mwisho kwa group. Ah wezi jua na kubesha kwa kwa kwa, 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 kwa manufaa ya mtazamaji uh, Morocco Morocco kwa kawaida inaandikwa MO lakini kwenye kwenye, kwenye matamshi ni MO lakini kwenye kuandikwa ni MA. Morocco Morocco. Eh, Sasa inatamkwa hivyo kwa sababu unajua Morocco wa wale wa kolona ambao waliwatawala ni wa belgi wa ni wa wa spanyol wa spanyol wa spanyol sasa kule kutemuka lazima kukwe na ele majina na wako na, na wako na makabila mawile na wanazungumza language mbili sasa na mana hili nakuja mtazamaja na shindu mbona uh, ni moroko lakini imeandekwa ni kama Saudi Arabia imeandekwa KCA kwa sababu zela iti za miliki ni kama wa ispanyo kwa bashaka sasa wana ni wanatemuka kia ispanyol sasa na mana wanandeka ispan oh. hey, kumano faya mtazamaja diva mbe livyo sasa kiona moroko pala wameandekwa kwa sababu uh, wale wa zungu ama wale wa wale wa koloni ambao wale watawala ni wa Kiespanyol na soko kidogo kuna Kiespanyola kidogo ndani na ndio maana na Kiarabu ndani Kiarabu. sasa unaona ndio maana hata distance kusafiri kutoka Casablanca kwenda Espanyola si ni, ni kuvuka ni yeah. kivuko lakini ni of course lazima utafla lakini ni kivuko tuende hapa uh, Morocco wa, waka, wakafuzu na Canada ya yeah, uh, Morocco ni Croatia na Morocco yeah, actually. Yeah, yeah. Uh, Canada Canada mimi nilikuwa na itarazi watakuwa nambari ya tatu mm -hmm. uh, Morocco yangekuwa mwisho Belgium wa kwanza Croatia wa kwanza lakini Belgium tulikuwa tunajua kuna squad nzuri sana kwa pepa tulikuwa tumesema kwa pepa ona <laughs> kuna golden field. generation tukifika kwa field uh, atukuwa tu, tunaona sana mm -hmm. debu na tukuwa tunaona sana vile tumemzoea akiwa kwa uh, kiongo kikubwa hazard hazard ameza ku, ku staff yeah uh, i think after your game vile coach uh, i think coach pia ni staff ndio nani pia nani akasema uh, it's been a good run mm -hmm. na akastaafu 
safi tutaenda kwenye kundi ha ama kwa ya brazil yako sasa nashiku sana brazil yako lazima ungeniingilia brazil ilikuwa na serbia serbia alafu na switzerland alafu na cameroon na cameroon yeah uh, cameroon walicheza game nzuri sana although at first watakuwa tunaona before abubakar anze kuileta kwa games mm -hmm. tungemwona game ya kwanza na game ya pili cameroon kidogo mimi walikuwa na chia eh, moting jo for more thing you are mm -hmm. i think by Munich walikuwa na mwachia sana alikuwa na attack sana mpaka anakosa mtu anakuja kumsaidia so mm. i think vile coach alikuja akajaribu tu like it's it's imeisha acha ni jaribu abubakar akamuingiza ndani na kumbuka ile game alifunga mabao mbili kwanza ile bao yenye chip bao safi sana lakini wamegusia kulikuwa na portugal korea uruguay na ghana yeah mm, portugal nilikuwa na expect wange 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 pita na uruguay but mm. uruguay pia machungu ya 26 i think lana za afrika zinamkumba ame win lakini na kama lana za afrika zina 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 kumba wa wazungu manake ya ture alianza kumlani pep na jeshi ni waje waje kwa muafrika <laughs> safi kabisa tumeshagusia brazil kwa haraka haraka tugusia timu ambayo yuko kwenye finali ya kombe la dunia safari ya ya argentina hii yeah. kumbe kwamba argentina wanapigiwa pato kwenye kuwa kombe la mwaka huu walianza safari yao kuwa ugumu walianza na milika za kiarabi wakiupigwa wakaanza kushinda wakaanza kuwa mechi zingine wakaanza kupiga penalti leo ni messi ana magoli matano uh, kwa safari nzima unaweza zungumziaje safari ya argentina kwenye uh, michuano ya kombe la dunia. Ah uh, kwanza tukumbuke kwanza before kuja walikuwa na walikuwa na fight for that record. Na swali ambalo naliuliza je Argentina iwepo leo ni Messi kuna tetesi kwamba Lionel Messi ako na injury ya kifundu arm string. Ah tu, tuzungumze tu lady na je Argentina iko na uwezo kama Messi hatakuwa. Wako na uwezo wa kutoa ubingwa ambao umekuwa ukingoja kwa hamu na mumu. Messi akitarajiwa kuingia kwenye vitabu vya vya kumbukumbu ya rekodi kama Diego Maradona. Uh, I think kwa kikosa Messi watakuwa watakuwa watafanana kama France. Mm -hmm. I mean for like kama sasa mimi naona Messi tumeona kwa each game amechangia either amefunga bao ama amepeana assists na ni, ni mtu mzuri sana ni threat sana kwa defense na ita, utapata nile akikuwa kwa uwanza utapata analeta ma players wengi wanakuja wanamcover alafu anafungulia eh, either full backs wing eh, right backs left backs ama center ama center attacking midfielders anaweza watuma anawapea pasi kama ile nyalipea moline nyaya kila mtu alikuwa amemzunguka bataka <laughs> so kukosa eh, mtu kama huyo itakuwa pigo kubwa sana kwa kwa Argentina lakini wako na master wengine wazuri pia kuna Enzo Fernandez hapo na Lautaro so Alvarez pia Alvarez pia Alvarez kwanza amekuwa mi na mheshimu sana nisikuwa na siko siko nimemheshimia hivyo lakini sasa hizi na ndiposa unaona tuzungumzie kocha anapoenda soko anapoenda kwenye sokoni kumnoa mchezaji tuzungumzia Pep Guardiola bila shaka hapa ambaye ndiye mhusika mkuu kumnunua Alvarez Alvarez kakimbia uwanja mzima ni kwa mpaka nikaandika kwenye mtandao wangu kwamba niweje Alvarez akimbia kama mkimbiaje kama atleti mpaka aweze kufunga manake tuzungumzie kikosi kizima tu cha Argentina Nam. Alvarez uh, akina di, uh, Dybala pale hata kama achezi kwa kiwango kwa kiwango kikubwa Di Maria hachezi kwa kiwango kikubwa je Argentina unaweza zungumzia the form ya uh, God Lionel Messi si mchoyo ni mjama mbaya anakusanya na anapea na watu wanafunga yani anerefu rao kuona wenzake wakifunga Ah uh, yeah umesema tuongelee squad depth and nakumbuka kwanza ulikuwa umestaja Guardiola mm -hmm. na before wakitoka walikuwa nauliza Guardiola aliuliza aliuliza ma players wake mnafikiri nani ndio akona potential ya kuwin world cup alafu kasema mimi ninafikiri ni Alvarez sababu kuna kitu aliona kwa Alvarez ndio unaona like ako na ile vision nzuri mm -hmm. so mi nikiweza sema squad depth ya Argentina ni nzuri sana sababu hadi hii game mimi natarajia sana juu uko na Mbappe pale mbele na uko na Giroud i think na mi, Benzema huenda kacheza. Benzema kacheza. Benzema by then nasikia mm -hmm. ali uh, ako available. Mm -hmm. uh, Tutujui kama atachezeshwa. But mimi naona ni kama atamchezesha Giroud first half alafu alete Benzema which ni muaji mkubwa sana. Mimi sizitaka <laughs> Benzema acheze game. Safi. Ah uh, 
twende kwenye wafungaji bora uh, World Cup wafungaji bora Lionel Messi zi kama uh, wale wenzangu watakuwa wameipata vizuri ambao wanafanya kazi kunto kina mwelekezo wetu wafungaji bora that's uh, uh, dub, uh, WC World yeah. Cup uh, top scorers kuna uh, Lionel Messi na Mbappe wanaongoza kwa idadi ya magoli matano Oliver Giroud ndio hapo uh, Kylian Mbappe ana magoli matano kwenye runinga yako Lionel Messi akona magoli matano uh, bila shaka kuna Juan Alvarez vile tumesema kwamba kuna magoli mane alafu kuna Oliver Giroud magoli mane uh, Gonzalo Uyu Ramos Gemoza <laughs> uh, Gemoza tu akona magoli matatu kaondoka sasa Nam. sasa tumtoe huyo so, sasa hizi tu sasa tusubiria mane unaanza kuzungumziaje hapa uh, ni very tough by mm -hmm. the way and uh, ukiona ikiisha ikiisha hivyo i think ni Messi ndiye atakuwa anabeba sababu akona assist nne ah sasa wana wana bidii nakuja haja hapo hebu tuelekeze iwepo itaisha hivyo kwa matano matano sasa vikizo ni vipi vya kuangalia wataona i mean wataona assist uh -huh. uh, juu umesaidia na mara ngapi zaidi uh -huh. na i think uh, Messi yako juu kidogo yako na mabao manne uh, ma assist manne uh, Mbappe yako na tatu hao wengine hawana assist already wako tu na mabao nne nne uh -huh. hivyo so uh, ikizaisha hivyo Messi atachukua golden boot but Mbappe mwenye atafunga tu bao ndiye ata win ama ikiisha hivyo uh -huh. yeah ni wa avoid to mtu avoid to opponents uzuri ni game moja so siwezi sema anachezea stadium mm -hmm. game so sijui kama amefunga so yeah mm -hmm. lakini itakuwa very tight sana ni, ni vigumu sana hadi hao wenyewe kupata mabao hao side men wao ndio wanaweza pata mabao then it's it's very hard for Messi na Neymar na Mbappe kupata bao is there a possibility Messi anaweza maana maana kanaangalia Simba eleje kiagi hapa Nam. is there a possibility Messi anaweza funga Ufaransa anamchukia sana <laughs> <laughs> uh, Messi mi uzuri wa Messi ni ule like mimi nilikuwa naona midfield ya kama watatumia watajaribu kutumia midfield moja ya Chuameni mm -hmm. na Chuameni mwenyewe aliulizwa nani ni got akasema got ni Mbappe mm -hmm. so i think uh, ni ile kujiamini nyu na jamii na ni nzuri ni vizuri kujiamini hivyo pia lakini tunakumbuka huyu Vardiol huyu wa Croatia mm -hmm. tunamu expect kama ni defender mzuri sana World Cup uh, so far mm -hmm. but uliona vile Messi alimtan so mi kama watatumia midfielder mmoja eh mimi naona sana watasumbuka watasumbuka sana So, Faransa atasumbuka sana. Tuachie hapo, tuende kwenye mapumziko alafu ndio maana yake kuna mdahalo mzimu unazunguka hapa. Mdahalo kuhuzu. Yes, Alvarez anaweza kapewa mchezaji kinda mdogo Nam. kwenye michuano ya kombe ni kama vile Mbappe alipewa mwaka 2018. So itakuwa ni mdahalo ambao tunapiga leo katikati hapo kuhusiana na uh, kombe nzima uh, kiputi cha kombe dunia ambalo kinaelekea ukingoni hapo kesho kuna michuano. Kuna marudio kati ya Morocco na Croatia. Lakini kwanza tuende kwenye mapumziko yetu ya kwanza kabisa hiki kipindi cha uh, the World Cup show tunarejea zaidi na vile vile soma jumbe zako Do you need a dose of hope? If so, you are in the right place. We think of ourselves around here as hope dealers delivering truth, power, and inspiration to hearts and minds all over the world. If nothing else has worked for you, why not give the God thing a try? For it's in the presence of God that you'll find everything that you need. Amen. Ndiyoni <laughs> undertaken that in the next six months all government services will be digitized and will be available online. Rais William Ruto amewahakikishia wa Kenya wanaoishi ghaibuni kwa maslahi yao yatapewa kipaumbele na serikali ya Kenya kwanza. About 1 million worth of food was donated by KCB Maral today. And I want to thank them. I want to thank all partners who are helping us the county government to to feed our people 
in this very difficult uh, situation. Familia elfu tatu huko na isunyai zimenufaika kutokana na msaada wa chakula na benki ya KCB. Safi kabisa sante sana kusalia nasi na kumaka tisiki na kuweka machoni kupatia li ambao tunajiri hapa. Sasa tuluko tunajadili jadili uh, wale ambao na wafungaji bora wa msimu huu kwenye runinga ya kutokeza kuona. Lakini mudahao na hapo neje Julian Alvarez aneza kuchukua kama mchezaji uh, bora mchanga kiputi cha kombe la dunia. Uh, so far hako na mabao mane. Uh -huh. uh, Kipatazo mabao mane tumepata penalty mbili na zote amechangia. Mm -hmm. Ni ni ndio amefanya tukapata hizo penalty mbili so. Mm -hmm. uh, na pia kumpata ameanzishwa mbele la Otaro Martinez. Hiyo ni kitu kitu ilikuja kwa big achievement. Yeah, yeah, big achievement. achievement. So uh, Alvarez ana deserve. Akitukiza uh, sema hivyo, tukiza sema young player of the tournament. I think so far niende amebaki mm -hmm. kinachoameni. Alafu pia nilikuwa na expect uh, maybe uh, Jude Bellingham angepata but uh, Sidani alikuwa na mchangio nzuri mkubwa mm -hmm. lakini haikusaidia sana Uingereza mm -hmm. but tukizaona kwa contributions minaona sana Alvarez ame contribute more eh, than eh, saizi kwa eh, changa wa, wa, wa makinda ambao kwa Faransa. Unaweza kuzungumzia mechi ya kuresha uh, kwa haraka haraka je Alvarez kukimbia uwanja mzima na kufunga je goalkeeper wa kuresha alikuwa na tatizika alikuwa na uoga alikuwa na mchecheta fulani. Alafu defense unaweza kuzungumzia je mambo yaliendo wapi kwa kuresha? Uh, mambo iliyoribikia kwa midfield. <laughs> uh, although alikuwa na midfield mzuri, mzuri sana ya grammar ya ya Kovacic na Modric na pasa li juu kwa juu but sasa uh, ilifika point wakacheza na midfield ya defensive ya back 5 Four, uh, five, five, four, five, four, one. Wakapale, wakata grammar rich peke yake ukombele. Enye ulikuwa napata, walikuwa na, ndo mana wakupata, wakupata zile chanziza kupata mabao ni, walikuwa natumia nini moja sana. Walikuwa natumia striker moja, striker moja grammar rich, ambaya hako mm. very complete. Safi. Na midfield ya Argentina ilikuwa, ilikuwa a bit stronger than uh, ya Croatia. So, tutarajie tu, tu nini uh, kwenye top five, kwenye uh, mabao? Uh, kwanza game ya kesho mm -hmm. uh, Morocco wako, wako na Croatia na siju kama umuona mimflani yenye wati Croatia <laughs> na Morocco kipatana wanakachi ni kwa wanza wangoze mapenalti <laughs> Uh, ni timu ambazo tunaweza taka sana tuone wakienda mapenalti tuone ni nani mbabe mm -hmm. it's either ni huyu goalkeeper wa Croatia ama ni bono huyu wa Morocco but for me naweza taka sana Morocco juu wamekuwa wame wamekuwa ah, wamekuwa na fasi tutafurahi sana oh, yeah. na michuoni wote ni saa 12 na, na mtumiguzie hiyo tuende kwenye finali ya uh, Argentina na na na, na, na Ufaransa na kwa history kidogo Argentina wamekutana mara tatu kwenye dimba la dunia na. Argentina walishinda Ufaransa uh, bao kwanza mwaka 1990 na 30 1930 alafu kisha mwaka 1918 Ufaransa wakashinda magoli manne kwa matatu Kylian Mbappe huyu akifunga tutarajie nini tutarajie Mbappe akikoroga defense ya Lisandro Martinez na ndio sana kwa kiwango kikubwa kocha wa Argentina atamuanzisha Lisandro Martinez kwa sababu ya Mbappe Mbappe ogopi atakukusanya atakimbia mbio atakuacha Messi au sababu au Argentina wanamuelewa defense ya, ya France ni makinifu na ni ngangari imejenga ukuta konate hata mkabili mes ah na asante sana um, nakumbuka tukicheza against netherlands tulikuwa tunajua sana na nieta van dijk van dijk atamkaba messi mm -hmm. na kidogo ali messi lipata as in tunasema game kama hiyo inataka quality players na uh, moments of moments of brilliance mm -hmm. na moments of brilliance inatokea sana kwa mbappe giroud na messi mm -hmm. kwa argentina moments of brilliance mostly itatoka kwa messi mm -hmm. na niende atategemea na sasa kama midfield ita, ita kaba sana mbese sipatezo chances ya kutani ya kupea na pasi ineza kongumu kidogo than vile itakuwa kwa France kwa sababu mfaransa kwa na I think atakuwa na option ya kupea mbape ama jiru but sidani pia kama watakuwa na very big impact especially kama Neymar mbese na mbape kidogo mina wana ni kama watachangia mabao but wawe nye kupata mabao itakuwa 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 nadra sana 
Sasa pressure itakuwa wapi kwa timu zote mbili? Pressure iko kwa midfield. Kama kila siku tunasema Messi ndiye destroy team ata destroy team na, na midfield. Mbappe akitaka ku destroy team ata destroy team na midfield. Kama uta, utampea chances a make hizo passes. Unaona hizo quick passes na Mbappe ni ule mtu wako na kasi sana ni mtu atatoka mbio. So ukeza mpea ukeza uki, midfield yako ikitoboka then unapea chance mbape apate ball enye atapewa ataka ende mbio ama watatuma jirud jirud ni mzuri sana kwa kitu watamtumia tu overhead na wananapiga na alafu pia unawana Argentina kidogo eh, kwa defensive yetu tukwa, ni watu wafupi so wanatumia wana 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 depend sana kwa otamindi ju I think ya ndio mrefu kidogo so hapa waneza tu overpower kama vile nini Netherlands walifanya uh, but sasa mi pressure sana itakuwa sana kwa midfielders midfielders wa whole mpira alafu wanze kutafuta sasa uh, the, 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 the brilliant players wenye wanawategemea kama Mbappe hata by the way uh, France wako na squad nzuri sana huko nyuma ukikuja kina acho meni kina kuunde missioni kama ni ngumu sana ni ngumu kwetu lakini Argentina wako na hapo hand ya ku ya kubeba tunataka kuhusu defense defensive uh, first mimi najua tu Argentina atacheza na back 5 back 3 alafu watumie uh, nini wawili huku wingers wawili ndio wa pressure wapeane wapeleke pressure mbele alafu tuzuie sana uh, France wasi wasikaribie huku uh, kwa nini goal post yetu juu najua tuko wafupi na tuizitaka incidences kama uh, coach aizitaka incidences kama za set pieces ma free kicks zenye zinapeana hapo juu ukipata ukipeana chances kama hizo it's very easy kwa mtu kupiga header so uh, defense watacheza na back three ndi wacheze high line alafu avoid sana uh, France kukuja kuatak pia ya France ya defensive ya France wako wazuri uko na Varane uko na Koundé pale nyuma so uh, uh, France mi na naona na sana tacheza either 433 ama 4231 safi yeah safi twende kwenye uh, kidogo uh, pia tukwe na tuko na graphics za hiyo ama zile nani kuni makundi ya club bingwa barani ya Afrika ambayo inaweza kuchezwa kidogo tumetoka kwenye kundi la World Cup kwa haraka haraka ngoja niku, nikuguzie yale makundi ambayo yatakuwa yanapigwa uh, kwenye nani yangu hapa kwenye kiwambo hasa kwenye kundi a uh, kuna uh, wahidad ambao ni mabingwa wa tetezi Na. wa Morocco bila shaka vile Morocco wamefanya vizuri mpaka yeah. hadi kwenye huko kwenye kina dada Morocco walinyakua bara Afrika yeah. kina dada walipiga mamelone sundown ya kina dada kuna Petro, petroleos ya Angola na kuna kabile ya Algeria na kuna S Vita ya club ya DRC Congo kwa hiyo kundi au naona nani atafunga Wahidad watasonga mbele ya yeah, sahi Morocco wako na wana wame, wanaanza umejisikia vizuri sana lafu pia pesa zinakuja so mm -hmm. I think zinena kwa, kwa clubs I think wame invest sana kwa clubs sana. watazidi sana watazidi sana na, 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 na pia pia ni mbingu watetezi wa club yo, na mso ni, ni nakupea advantage ju, pia wale timu watakuwa gopa umetoka 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 World Cup mm -hmm. finals so Kwenye kundi ba kuna Alahili ya Misri, kuna Mamelon Sundowns ya Afrika Kusini, kuna Ehlad ya Sudan na kuna Cotton Sport ya Cameroon. Uh, Alahili mi 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 na mi na penanga game ya Alahili wa uyu wa Egypt. Mm -hmm. Juu muda pata sana mwarabu na kuanga na ile game. Zina kumkuwa kiteza na timu ya Al Algeria na kwa piga mabao sita na Algeria ndio walikuwa ali kuwa azini likuwa timu ku, like mm -hmm. kama uh, uh, inetoa uh, homeboys ya mm -hmm. Kenya. Umpiga mabao sita so I think Alahili ako ako na chances beta ya ku, ya kutoka kwa group ya. Ya kutoka no. kwa ah. kundi cha kuna Raja CA ya Morocco, kuna Horoya ya yeye ni bila shaka ni ya Msiji ya Guinea, ya Guinea Bissau hii. Alafu kuna Simba ya Tanzania walifanya vizuri wakilisha vizuri na kuna Vipers ya Moro, ya Uganda samahani. Of course mimi support Simba. Unajua <laughs> Simba akotoa hapa tu akotoa. Akotoa hapa mpakani. Simba na Yanga. Lakini msimu jao umejaribu kufika kama robo final. Robo final. Yeah. Wow. Uh, Simba ni wazuri sana. Simba wazuri ukiangalia wawekezaji wa Tanzania kwenye michezo ni kiwango cha juu kiangalia viwanja vyao uh, maana yake angoje nikupata hii story kidogo Tanzania kuna vilabu ambavyo vinafanya vizuri kando na Simba na Yanga kuna yeah. Ruvu 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 shuti kuna Azam <laughs> kuna Totosho wa Morogoro anza kutajia wote kuna Totosho wa Morogoro anaambia shaka ukiangalia okay, viwanja vyao ni vizuri sana lakini tuona kwenye kundi da kuna Estonia ya Tunisia kuna Zamalek ya Egypt na kuna vile uh, CR Bendozad ya Algeria na kuna El Merik ya Sudan. I think Zamalek wako na better chance mm -hmm. ya ku ya ku win. Ya ya ku win mchezo. Kwenye kundi. 
safi kabisa tuguzie gusia maraka tunagusia lazima tupie tu sawa hapo nchini Kenya lazima tuguzie gusia ligi ambayo na tamba zaidi na wewe mzuri sana kwenye ligi hiyo tuende kwenye ratiba ya FKF kwenye runinga yako mechi ambayo itapigwa hapo kesho ni Ulinzi Stars dhidi ya Sofa Park Ugani Sports Complex mechi ambayo itakukuja moja kwa moja katika runinga ya Luka AFC Leopard ya Post Rangers katika uga wa Nyayo Kariobangi Sharks watakuwa na Gor Mahia Bidco United watakuwa na KCB Ugani Fika Stadium nzo uh, kwenye uwanja wa uh, Sudi Stadium Simba wa Nairobi na Nairobi City Stars watakuwa na nzo ya Sugar Kaka Mega Homeboys watakuwa na Atlanta FC Ugani Buhungu kwenye kiwambo cha kocha Uringa watakuwa zinakuja tuanze mechi kati ya Ulinzi na Sofa Park mechi ambayo itakuwa katika Ulinzi Complex anakumbuka uh, Sofa Park juzi wamemcheza na Leopards uh, Leopards ilikuwa, ilikuwa jamhuri ilikuwa jamhuri cup ile ile draw kwa penalty kwa na penalty uh -huh. uh, so mi mimi naona Sofa Park amekuwa mzuri mm -hmm. uh, nilikuwa na expect Leopards angeza mpiga angeza mpiga kwa regular time uh, Sofa Park lakini so he Sofa Park na Ulinzi pia Ulinzi I think wali draw uh, mm -hmm. yeah wali draw mm -hmm. I think 0-0 zero, zero, ama 1-1 one, one, mm -hmm. kwa game, last mm -hmm. game mm -hmm. so uh, so uh, so nani Ulinzi atangangana sana lakini so, I think Sofa Park ako na akona ile uwezo uwezo mkubwa ku akona ile mahurufu itakuwa kuja kwenye runinga yako in in either way fixtures ni zile zile uh, afc leopard na post rangers yeah afc leopards wame draw and nakumbuka last game i think they lost against yeah, us watakuwa nyayo stadium mm -hmm. i think wali lose against tasca uh, previous week uh, last last uh, last mm -hmm. week mm -hmm. and now wame lose against sofa paka so then kama post rangers atamsimamisha sasa hizi mm -hmm. sasa hizi anataka win kabisa so <laughs> Sidan kama nani atamsimamisha. Mechi ngumu ni KK Sharks. Hii ni ya Nick Mwendo. <laughs> Na Gormai. Hii itakuwa uh, kasarani. Game kubwa hiyo saa 9. Yeah, Mechi zote uh, bila shaka ni saa 9. I think uh, Gormai game awajitiza I think wako na game in hand moja. Mm -hmm. And uh, sasa hizi mimi na uh, Gormai like na kuanga support wa Gormai. Mm -hmm. And si, uh, si semi based on uh, like uh, na kwa bias lakini nadhani kario ba kario bangi shaka satangangana sana ni mzuri though ni mzuri kwa midfield hata kwa mzuri lakini uh, mimi naona ni kama uh, Gormai atajaribu sana kumfikia task pale juu safi kabisa labda tuende kwenye jedwali uh, table standings ya, ni kuonyesha vile mambo na task wanaongoza bila shaka uh, na alama 12 baada ya mechi ile ta group standings itakuwa inakuja alafu uh, vile nitakuwa nakupatia matokeo ya NSL tuende kwenye standings kuna is there possibility uh, task wanaweza retain cup Yeah kuna possibility tunajua matano mata, Robert Matano ni ni kota mzuri sana mm -hmm. so like tangu nianze kujua nimejua yeye ndio one of the coaches mwenye ameka kwa club mm -hmm. na ukika kwa club hivyo sana una, una establish ni ni game plan yako to to the players na mm -hmm. itakuwa very easy ku, ku adapt na hiyo na changes nyota makes ni, ni kidogo so taska uh, this season pia kuna atakuwa na njaa zaidi ya kuja ku ya ku retain cup Gormoy ame retain before so i think taska watajaribu sana pia na ku kuandikisha history Yeah. Ukaangalia kwenye jedwali uh, bila shaka kwenye jedwali ya kwanza kuna standing ya kwanza bila shaka kingine tuanzie pale ambapo umeanzia bandari kwa sasa wako nambari ya tano na alama uh, task ndoa wa asante sana uh, task ndoa wa kwanza wako na 